சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் அண்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கான சொல்யூஷன் எடுத்துக்காட்டு கணக்குகளின் தீர்வுகளில் எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி பதினாலு மற்றும் பதினைந்துக்கான தீர்வு பார்க்க போகிறோம் முதலில் நாலு புள்ளி பதினாலு காட்டின்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை செவன் ஈக்குவல் டு டீட்டானா காஸ்ட் டீட்டாவின் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் காட்டின்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை செவன் ஈக்குவல் டீட்டானா ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் காஸ்ட் டீட்டான் கொடுத்துருக்காங்க காட்டின்வர்ஸுங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் காட்டின்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஆர் ரியல் நம்பர் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எனி ரியல் நம்பர் கொடுக்கலாம் வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ கமா ஃபைவ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆன்சராக இருக்கும் அதாவது ஆங்கிள் டீட்டாங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஆங்கிள் டீட்டாங்கிறது எதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ கமா ஃபைவ்குள்ளே இருக்கும் அப்போ காஸ்ட் டீட்டாவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா காஸ்ட் டீட்டாவோட வேல்யூ ஜீரோ கமா ஃபைவ்னா மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன்னுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியுது அப்போ ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன்னுக்குள்ளே ஒரு நம்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால இது வந்து நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதை நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே காஸ் டீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை செவனே நம்மளாக ஒரு லெட்டர் எடுத்துக்கோ அவங்க டீட்டானே கொடுத்துட்டாங்க அதனால் ஒன் பை செவன் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும்னா காட் டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் காட் டீட்டாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் காட் டீட்டா ஈக்குவல் டு அடுத்துள்ள பக்கம் பை எதிர்பக்கம் அதாவது அட்ஜஸன் சைடு பை ஆப்போசிட் சைடு அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போது ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோம் ஒரு ட்ரையாங்கிளில் இதுதான் டீட்டா டீட்டாவுக்கு அட்ஜஸன் சைடு அடுத்துள்ள பக்கங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போது இது அப்படியே ஈக்குவல் பண்ணிக்கோ அட்ஜஸன் சைடு வந்து ஒன்று எதிர்பக்கம் செவன் ஆப்போசிட் சைடுங்கிறது செவன் அப்போது ஹைபாட்டூன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஹைபாட்டூன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்போசிட் சைடோட ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் அட்ஜஸன் சைடோட ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதை யூஸ் பண்ணோம்னா அஜ்ஜி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடுங்கிறது செவன் அப்போது எதிர்பக்கம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அடுத்துள்ள பக்கம் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா கிடையக்கூடியது செவன் ஸ்கொயர்டு ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கிடைக்குது அஜ்ஜி ஸ்கொயர்டு அப்போ ஹச்சி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ ரூட் ஃபிஃப்டினால் என்ன பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ அப்படி எழுதோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் எடுத்தால் ஃபைவ் அப்போ ரூட் டூ கிடைக்கும் அப்போ ஹச்சி அதாவது கர்ணம் அப்படிங்கிறது த்ரீ ரூட் டூ அப்போ ஃபைவ் ரூட் டூ அப்படின்னு கிடையாது நம்ம எந்த டீட்டா வேணாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது காஸ்ட் டீட்டா இப்போ காஸ்ட் டீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் அதாவது அட்ஜஸன் சைடு பை ஹைபாட்டூன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால அடுத்துள்ள பக்கம் என்ன ஒன் டிவைடர் பை ஹைபாட்டூன்ஸ் எவ்வளவு ஃபைவ் ரூட் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ காஸ்ட் டீட்டா அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன்றுக்குள்ளே இருக்குமா அம்மா இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுதான் இந்த சமக்கான ஆன்சர் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் காஸ்டிட்டான்னு கேட்டிருந்தாங்க காஸ்டிட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஷோ தட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் சீக்கிரம் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதை வந்து நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸு கிரேட்டர் தென் ஒன் அப்படிங்கிறத நிபந்தனையை நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு வேற ஒரு லெட்டர் ஏன்னு வச்சுக்கோம் அல்லது ஒயின்னு கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ காட்டுங்கிறது அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு காட் ஏ அப்படிங்கிற இது ஏற்கனவே போன சமில் போட்ட மாதிரி காட் டீட்டாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா அடுத்துள்ள பக்கம் பை எதிர்பக்கம் அதாவது அட்ஜஸன் சைடு பை ஆப்போசிட் சைடு அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது இது வந்து அடுத்துள்ள பக்கம் இது வந்து எதிர்பக்கம் அப்படி இருக்க மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிளில் மறைஞ்சிக்கிறோம் இந்த ட்ரையாங்கிளில் இது வந்து ஏ அப்போ அடுத்துள்ள பக்கங்கிறது என்னென்னா ஒன்று எதிர்பக்கங்கிறது ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஹைபாட்டூன்ஸ் அதாவது கர்ணம் அப்போ ஃபார்முலா வந்து ஹச்சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜஸன் சைடு ஸ்கொயர் அதாவது எதிர்பக்கம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அடுத்துள்ள பக்கம் ஸ்கொயர் அப்போ ஆப்போசிட் சைடு ஸ்கொயர் எவ்வளவு அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னோட ஸ்கொயர்டு அட்ஜஸன் சைடோட ஸ்கொயர்டுங்கிறது ஒன்று ஸ்கொய
அப்போ ஹைபாட்டோன்ஸ் அதாவது கர்ணம் டிவைடர் பை அடுத்துள்ள பக்கம் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா அப்போ ஹைபாட்டோன்ஸ் எவ்வளோது அப்படின்னா எக்ஸு அட்ஜஸ்டன் சைடுங்கிறது எவ்வளோதுனா ஒன்று அப்போ சிக்கன் ஏங்கிறது வெறும் எக்ஸு தான் இதுலேருந்து ஏ என்ன அப்படின்னா சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ ஏவோட வேல்யூ கிவன் கொடுத்துருக்காங்க என்னது காட்டி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் நம்ம தான் எடுத்துருக்குறோம் அதை இங்கே எடுத்துக்கிறோம் அப்போ தேர் ஃபோர் சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இயர் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஒன்னை விட பெரிய எண் எக்ஸ் வந்து ஒன்னை விட பெரிய எண்ணாக இருந்தால் மட்டும்தான் சீக்கன் இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா சீக்கன் இன்வர்ஸோட ஒன்னை விட சின்னதாக இருந்தால் ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது இங்கே சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதோட எக்ஸ் டொமைன் என்ன சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஈஸிய ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஆர் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் கமா ப்ளஸ் ஒன்னு இருந்து எதுக்கு உள்ள ஃபங்க்ஷன் அப்போ டொமைனுங்கிறது பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன்லேயே இருக்கக்கூடாது அப்போ மாடலஸ் எடுத்தோம்னா இது உள்ளே இருந்துச்சுன்னா இது எக்ஸிஸ்டே ஆகாது சீக்கன் இன்வர்ஸ் அதனால தான் நம்ம வந்து மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது கிரேட்டர் தான் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இதோட ரேஞ்ச் வந்து ஆன்சர் வந்து எங்கே இருக்கலாம் அப்படின்னா ஜீரோ கமா ஃபை அதில் எது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஃபைவ் பை டூ மட்டும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இதோட ரேஞ்ச் ஆன்சரு இப்போ டொமைனுங்கிறது எக்ஸோட வேல்யூ அப்போ எக்ஸுங்கிறது எதில் இருக்கணும் அப்படின்னா ஆர் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் கமா ப்ளஸ் ஒன்றதுனால ஹியர் மா இதை வந்து நம்ம வேறு எப்படி சொல்லிக்கிறோம் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸு கிரேட்டர் தன் ஒன்றாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறோம் இதான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்